ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் ஃபார் வெப் சர்வீஸில் இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் வந்து இந்த வெப் சர்வீஸில் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த இது அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீசஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்வோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூஓஎஸ் அப்படின்னு ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்வோம் இஸ் த ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது இந்த கியூஓஎஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா வெப் சர்வீசஸில் என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம் ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று வியூ பண்ணலாம் ஆர் ரிவ்யூ ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம் நம்ம மறுபடி பார்க்கலாம் யூ யூசர் வந்து எந்த பர்டிகுலர் சர்வீசஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்மளால் பார்க்க முடியும் இதில் என்னென்ன பெராமீட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியூஓஎஸ் வெப் சர்வீசஸில் யூசர் வந்து என்னென்ன பெராமீட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரைஸு ரெஸ்பான்ஸ் டைமு அவைலபிலிட்டி ரியாலபிலிட்டி அண்ட் மாடிஃபைபிலிட்டி இப்போது இந்த கியூ கியூஓஎஸ் அதாவது குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ட டேட்டா வந்து சென்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த பேக்கெட்டு எதுவுமே லாஸ் ஆகாமல் போகிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த டூல் தான் இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீசஸ்ன்றது நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த வெப் சர்வீசஸில் இது எப்படிலாம் இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் வந்து யூஸ் ஆகுதுன்றத பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகுது இம்ப்ரூவ் அப்ளிகேஷன் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது இந்த கீ கியூஓஎஸ் குவாலிட்டி சர்வீஸ் வந்து பார்த்தோம்னா எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா ஒரு அப்ளிகேஷனுடைய பேன் வித்தை ஹைப் பண்ணுறதுக்காக அந்த பேன் வித் வந்து ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷனுடைய ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிஷன்ஸ் எதாவது இருந்தாலும் சரி இல்லை அது யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் சரி தான் அவருடைய பேன் வித்தை ஹை ஹைக்காக ஹை பேன் வித்துக்காகவும் அந்த லோ லேட்டன்சிக்காகவும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் அந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீசஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து குவாலிட்டியாக கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூசஸ் நெட்ஒர்க் கன்ஜக்ஷன் அதாவது நெட்ஒர்க் கன்ஜக்ஷன்னா ஒன்றோட ஒன்று கொலாப்ஸ் ஆகுது இல்லையா அதை வந்து நம்ம வந்து தடுக்க முடியும் இந்த குவாலிட்டி சர்வீசஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா லோ ப்ரியாரிட்டி டிராஃபிக் இருக்கு இல்லையா அதாவது நெட்ஒர்க்கில் கொலாப்ஸ் ஆகுது இல்லையா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த காசிங் அதான் நெட்ஒர்க் ஷட் டன் அதாவது கரெக்டாக இல்லைனா நெட்ஒர்க் ஷட் டன் ஆகிடும் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அப்ளிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இம்ப்ரூவ் நெட்ஒர்க் யூட்டிலைசேஷன் நெட்ஒர்க் யூட்டிலைசேஷன் அதிகப்படுத்துறதுக்காக நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ நெட்ஒர்க்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய டேட்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ் ஆகாமல் போகும் இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் கரெக்டான அப்ளிகேஷன் போகிறதுக்கு ரூட் படுறதும் எது பார்த்தா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஹெல்ப்ஸ் குவாலிட்டி சர்வீஸ் ஹெல்ப்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் யூஸ் தர் நெட்ஒர்க் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவனுடைய நெட்ஒர்க்கை அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக மோர் எஃபிஷியன்ட்லி பை ரவுட்டிங் டிராஃபிக் பேஸ்டு ஆன் த அப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த நெட்ஒர்க் இன்னி எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் எந்த ரூட் போகணுமோ அந்த ரூட்டை பேஸ் பண்ணி அது வந்து போகும் அதுக்காக தான் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீசஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஷேப்ஸ் த யூசர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இது எதுக்காக இன்னும் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா யூசர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி பார்க்கும் போது ஒரு குட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வரும் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணும் போது இல்லை வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்கோ இல்லை ஆன்லைனில் எதையோ மீடியா ஸ்ட்ரீமிங் எதோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா இந்த குவாலிட்டி சர்வீசஸ் மூலிமா நமக்கு என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கிடைக்கும் அந்த யூசர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண திருப்தி கிடைக்கும் அதுக்காக தான் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீசஸ் யூஸ் ஆகுது அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ட்ஸ் டேட்டா இன்டெகிரிட்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி அதாவது டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஷ்யூஷல் சொல்ல மாதிரி தான் டெலிவரி ஆகும்போது டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை நெட்ஒர்க்கில் போகும் அது தகுந்த மாதிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரிட்டி அண்ட் செக்யூரிட்டியாகவும் வந்து தான் இந்த டேட்டா வந்து இருக்கும் இன்னொரு அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெயின்டென்ஸ் கஸ்டமர் அண்ட் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப்பு அதாவது கஸ்டமருக்கும் எஸ் எம்ப்ளாய்க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இந்த சர்வீசஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறனால ரியலபிளாக இருக்குது இல்லையா அதான் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் கஸ்டமருக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும் கஸ்டமர்ஸுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது எம்ப்ளாய்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா ஒரு கஸ்டமருக்கு எம்ப்ளாய்க்கான ஒரு குட் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து இதை அமைச்சு தரும் இந்த கியூஓஎஸ் டூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
இம்ப்ரூவ் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் கஸ்டமருடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காகவும் அண்ட் தென் ரிப்யூட்யூஷன் அண்ட் ட்ரஸ்ட் உண்மையாக இருக்கிறதுக்காகவும் டவுன்லோட் டைம் அதாவது டவுன்லோட் பண்ணுற டைம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிவிடும் எரஸ் எதாக இருந்தாலும் ரெடியூஸ் பண்ணிவிடும் அண்ட் தென் இன்க்ரீஸ் ஃபார் த ரெவன்யூ அண்ட் தி கம்பிட்டிஷனர்ஸ் பெட்டர் ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் அண்ட் இம்ப்ரூவ் ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி சர்வீசஸ் ஓகே இது என்னென்ன வந்து மெஷூர்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் நம்ம நம்ம என்னெல்லாம் இம் இன்னும் குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான பெனிஃபிட்ஸ் வரதுக்காக கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் அதாவது ஒரு நம்ம ரெகுலராக என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தா என்னென்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணோம் எப்படி அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது எப்படிலாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நம்ம ரெகுலராக பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லோடு டெஸ்டிங் அதாவது அப்பப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணோம் டெஸ்டிங்னால் அதுக்கு டேட்டா வந்து கரெக்டாக போகுதான்னு சொல்லிட்டு எப்படி வந்து அந்த வெப் சர்வீசஸை ஆக்சஸ் பண்ணுது அந்த டிராஃபிக் கண்டிஷன்ஸ்லாம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுது எப்படி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்பப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா லோட் டெஸ்டிங்கு கண்டெக்ட் பண்ணும் எப்படிலாம் போகுது அப்படின்றத நெக்ஸ்ட்டு கேச்சிங் எவ்வளோ நேரத்தில் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வந்து இது இதுவாகுது அது இன்னும் எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் டைமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கேச்சிங் பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட ரெடன்சி அண்ட் ஃபெயில் ஓவர் என்ன நேரத்தில் வந்து ஒரு இடத்துல எதாவது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா அது எப்படி ஃபெயிலியர் ஆகுது அதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன அது அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம எப்படி வந்து ரிலேபிளாக கொண்டு வரணுன்றதை நம்ம வந்து பார்க்கணும் அடுத்த வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதுனா செக்யூரிட்டி ஆடிட்ஸ் அதாவது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா செக்யூரிட்டி ஆடிட்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் நம்ம வந்து கரெக்டாக இருக்கா நம்ம கொடுக்குற டேட்டாவில் தான் அது வந்து போகுதா அது செக்யூராக தான் போகுதான்றது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பப்போ மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்டிமைசேஷன் ஆப்டிமைசேஷன் மூலிமா இந்த டேட்டா ஆப்டிமைஸ்டு கோடு அதாவது டேட்டா பேஸஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை இன்னும் நம்ம எப்படி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்புறம் லேட்டன்சி ஏதாவது எரர் இருந்துச்சுன்னா இல்லை ஏதாவது தடங்கள் இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறது எப்படி மினிமைஸ் பண்ணுறதுன்றத நம்ம ஆப்டிமைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் என்ன ப்ராப்ளத்தினால இது வருது இன்னும் இது எது பண்ணால் சரியாகும் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் ஆப்டிமைசேஷன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேலபிலிட்டி பிளானிங் அதாவது இந்த ஸ்கே நம்ம வரைக்குமே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டா வந்து ஸ்கேலபிளாக இருக்கனால தான் இன்னும் வந்து இந்த ஸ்கே இந்த இப் நம்ம வந்து இன்னும் வந்து ஸ்கேலபிள் இன்னொன்று எதெல்லாம் பண்ணலாம் என்னென்ன ரிசோர்ஸஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன யூசர் வந்து டிமாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது தகுந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்றத நம்ம வந்து பிளானிங் போட்டுகிட்டே இருக்கணும் இப்போ இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா நம்ம குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீசஸ் வந்து நல்லா நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் இதனால் வெப் சர்வீசஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இதை மெயின்டைன் பண்ணிவிட்ட அப்புறம் தான் இதுக்கான நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீசஸ் பெனிஃபிட்ஸ்னால் என்ன என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இதை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணால் தான் அது வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்போ இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீசஸ் வந்து என்ன அது எப்படி வெப் சர்வீசஸில் ஒர்க் ஆகுதுன்றது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெ